സിറ്റി സ്റ്റഡ് നൂറ് മുറിയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളികേട്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ കുടിലിലെത്തിയ മനുഷ്യനാ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ സി ടി സ്റ്റഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കുടിലിലെത്തി എന്താ നമ്മൾ കുടിലിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കുടിലിലെത്തി ആരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രസംഗിച്ചേ ഞാനൊരു പറഞ്ഞു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ദോഹയെ വന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസിലാണ് എൻ്റെ റിസർച്ച് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഇല്ലായിരുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നും എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വീട് വെച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ നബാഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബാങ്കിൽ മനേതരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കോടികളുടെ വീട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാണമില്ലേ യേശുവിനെ പറ്റി ഒരിക്കൽ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അഞ്ച് ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ എന്റെ ഭാരതത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥനായി പോകുന്നത് ആരുടെ കുഴപ്പമാ നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിന് ഓരോ 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 പത്ത് ഗ്രാമങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മതി എനിക്ക് എന്റെ ഗോതമ്പെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ കാര്യം അവർ നോക്കിക്കോട്ട ബീഹാറിൽ ആൾ മരിച്ചാൽ എനിക്കെന്നാ മറക്കരുത് കുക്ക് സാഹിപ്പ് പാശ്ചാത്യ ലോകം വിട്ടു വന്ന് ആ കുമ്പനാടും അതിൻ്റെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കാളവണ്ടിയിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആത്മഭാരമില്ലാത്ത ജനം ആത്മഭാരമില്ലാത്ത ദൈവമക്കൾ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവ സഭകൾ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ വേൾഡ് ഈസ് ഫേസിംഗ് ടുഡേ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന നശിച്ചു പോകുന്നവരെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയുമില്ലാത്ത ദൈവ സഭ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് എന്താണോ എന്നറിയാമോ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലെ സഭകളിലെ മെമ്പറാണല്ലോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കോ അടുത്ത തവണ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ വർഷത്തിൽ പത്ത് പേര് അപ്പുറത്തെ സഭ പൊട്ടിച്ചിപ്പുറത്ത് വന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ പത്ത് പേര് പുതുതായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന എത്ര സഭകളുണ്ട് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ അൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ സഭകളെല്ലാം കാലിയാകാൻ പോവാ ബ്രദറെ ചുമ്മാ തമാശ പറയരുത് നിന്നോട് പറയരുത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭകൾ മുഴുവൻ കാലിയാകുക എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാത്തവര സ്വയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികള് എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ലെസ്ബിയൻ ലെസ്ബിയൻസും ഒരിക്കൽ ബൈബിളിൽ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രാവിലെ ബൈബിള് പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളുകളിൽ ഇന്ന് ബൈബിൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാ ഹാല ലൂയ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് പരാക്രമശാലിയെ എന്നാ ലോകത്തിൽ ആരെ കാണിക്കാനാ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പ്രിയമുള്ളവര് ആരെ കാണി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പാടിയില്ല നമ്മുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ എന്താ എത്ര സുന്ദരമായ പാട്ടുകളാ മനുഷ്യർ നിഴല് പോലെയുള്ളവരാ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട നിഴല് പോലാണെന്ന് തോന്നുമോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയും കർത്താവെ ഇപ്പോഴൊന്നും വരേണ്ട ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇട്ടാ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നേ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഒരു ചർച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ട് എത്ര ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വെച്ചാലും സന്തോഷമാ കർത്താവിന് കൊടുക്കുകയും വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും പോവുകയും ചെയ്യരുത് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു അസുഖം മാറിയ ഞാൻ ഓ എൻ്റെ വീട് മുഴുവൻ കർത്താവ് വീട് വിറ്റ തുക കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അസുഖം കർത്താവ് അങ്ങ് മാറ്റി അപ്പോഴാണ് ഓർത്ത് അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വീടാ ആ അപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളി മിടുക്കനായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വീട് വിൽക്കാനുണ്ട് 
ഒരു ലക്ഷം രൂപ പക്ഷെ വീട് മേടിച്ച ആ പട്ടിയും കൂടെ മേടിക്കുന്നവർക്കേ വീട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഒമ്പത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പട്ടി പട്ടിയുടെ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീടിൻ്റെ വില വീട് വിറ്റു കർത്താവിന് കർത്താവെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വീട് വിട്ടത് കർത്താവിന് പട്ടിയുടെ വില എനിക്കാണ് എന്തോ മിടുക്കന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓ ഒരു അച്ചായനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം അയ്യോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് പോയി ഇത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അച്ചായൻ നിങ്ങളുടെ പട്ടിക്കൂടിൻ്റെ വില പട്ടിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഓ 